你知道日本人眼中的十大中国抗日名将分别是谁吗？我党四人上榜，林彪仅排第八，第一名出人意料。新进来的朋友不妨点个关注，方便收看全新精彩内容。第十位是新四军创建人陈毅。抗战时期，新四军可谓是让日寇忌惮不已。而作为新四军第二任军长的陈毅，自然榜上有名。抗战爆发后，陈毅率领新四军开辟了苏南抗日根据地，取得新丰、新塘、洱陵等战斗胜利。随后，他率部一路向东挺进，取得了延陵大捷、夜袭虹桥机场等胜利。而陈毅的关键作用更凸显在一九四一年皖南事变后。彼时啊，九千余名新四军遭国民党。八万多人伏击，最终仅剩两千余名士兵突围成功。军长叶挺被无故扣押，副军长项英也不幸被杀。在将士们最无望的时候，陈毅力挽狂澜，重建了新四军。他强调主力地方化、地方武装主力化的建军扩军办法，并减少机关后方人员，充实战斗联队，健全参谋工作制度，加强供给部门的政治工作和财经纪律教育。就这样，新四军在他的带领下，兵力翻了三十倍，在敌后坚持抗战，成为令日本人闻风丧胆的一支铁军，为抗日做出巨大贡献。第九名，新一军军长孙立人。其实啊，八年抗战，孙立人除了淞沪会战，在国内基本没打什么仗。那么他为何能上榜呢？一九三七年八月至十一月的淞沪会战是我国最惨烈的一场抗战。虽然不幸战败，还伤亡巨大，但他用三个月的血战打破了日本三个月灭亡中国的美梦。其中的苏州河战役，孙立人七组日军渡河，拼死杀敌。差点以身殉国。不过，孙立人的功勋主要建立在缅甸。一九四二年，远征军第一次入缅作战时，孙立人曾将日寇部队逼进山谷，让他们丧失后方补给，最终一举歼灭敌方两千余人。而后，在孟拱河谷战役中，又率部歼敌一万二，尤其是仁安羌战役。这是最能体现孙立人军事水准的战役。当时，孙立人以几百人击败几千日军，成功救出被围的七千英军。此战使他名震全球，获得蒋介石、罗斯福、英王乔治的授勋。外国军事专家甚至还将他称为“东方隆美尔”。一九四三年十月，第二次入缅，孙立人依然所向披靡。歼敌三万余人。总之啊，整个远征缅甸作战，他未尝败绩。日军因此尊称他为中国军神。只不过提到军神，就不得不提我军军神。排名第八的幺幺五师师长林彪。抗战时期，林彪因为枪伤，主要在后方和苏联养病，没能参与多少作战。但只一场平型关大捷，就足以令日军胆丧魂惊了。此战设伏平型关，一口气歼灭日军精锐部队千余人，还击毁汽车一百余辆，缴获了大。大量军用物资，如二十余挺机枪、一千余支步枪，歼敌人数虽然不多，但极大振奋了中国人的抗日信心，打出八路军的首个胜利，打破日军不可战胜的神话，因其影响力极大，蒋介石也不得不派人慰问八路军伤员，林彪也因此一战成名，成为日军重点研究对象。此后，日方甚至一度想要抓住林彪。日本人眼中的十大抗日名将分别是谁？除了上文提到的后三位，第四名至第七名，竟无一位我党人士。排名第七的是第九战区司令长官薛岳。如果抗战有劳模榜，薛岳必定名列前茅。他从抗战爆发到结束，几乎是连年征战，其参加了淞沪会战、武汉会战、徐州会战、长沙会战等一系列战役，打下了赫赫战功。在中国抗日将领中，薛岳歼灭日军数量最多，光是四次长沙会战，他就歼敌十余万。其自创的天炉战法。至今仍为军事迷津津乐道，日军对他是既怕又敬。后来，日本打到薛岳广东岳北老家时，竟然一改三光作风，反而帮薛家清理祖坟祭祀，可见薛岳在日军心目中的分量。不过，最使薛岳名声大噪的，要数武汉会战之中的万家岭大捷。彼时，薛岳率军巧设口袋阵，几乎全歼日军幺零六师团，这在整个八年国共合作抗日里都是绝无仅有的。叶挺将此战与平型关、台儿庄三足鼎立，薛岳的确当得起日寇赠与。的中国战神之称，第六名，第八战区副司令长官傅作义。傅作义被称为北方最著名的爱国抗日将领，他参加过长城抗战、绥远抗战、平型关战役、太原保卫战等等
。一九三六年的绥远抗战是其高光时刻，虽然只是一场局部战争，但激发了全国的抗战热忱，成为诱发西安事变的引子。其中，百灵庙大捷更是大败进犯绥远的日军和猛歼德王的伪军，堵死日军西进之路。而他最具影响力的战役是五原大捷。一九四零年，傅作义歼灭日军和王英伪军数千人。收复五原城，这是抗战以来国民党第一次收复失地，影响极大。第五名，第二战区副司令卫立煌，常胜将军卫立煌最著名的是指挥新口战役。虽然此战最后中国军队撤出了新口，但是国共两军与日寇血战二十一天，歼敌两万，狠狠打击了敌人的嚣张气焰。只可惜，由于娘子关失守，北线已无死守必要，西口战役不败而败，但不掩其卓著功绩。此后，卫立煌最辉煌的胜仗是作为远征军司令长官的第二次远征缅甸，他在缅北。滇西反攻战役中击败日军，一举收复八点三万平方公里国土，以此打通了战略要道滇缅公路、中印公路，共歼灭鬼子四点八万人，取得辉煌战果。第四名，第三十三集团军总司令张自忠。事实上，张自忠是很多人心中的第一抗日名将，但也同时是具有争议的一位。他是抗战时期牺牲的国民党军最高将领，其悲壮经历引起中国人民的巨大同情与崇敬。一九三七年七月，张自忠曾为了避免北平无辜百姓伤亡，主动为日军打开城门，此举一度让他背上污名。但其后来的累累战功，又让人看到了一个有血有肉、保家卫国的。爱国将领形象，他在台儿庄战役中重创不可一世的日本铁军板垣师团，获得临沂大捷，或又取得鄂北、湘东大捷，一度被群众称为“活关公”。一九四零年，张自忠在早沂会战中宁死不退。是与日军血战到底，最终杀身成仁。张自忠是一位悲剧英雄，就连敌人都对其钦佩不已。日军将其形容为绝代勇将，全军对着他的遗体行礼，还为其盛殓树碑，甚至为避免损伤张自忠遗骸，暂停一日空袭。日本人最害怕的十大中国将领，你知道几个？前三名中有两位我军将领，第一名存在争议。新进来的朋友不妨点个关注，方便收看全新精彩内容。第三名，八路军副总司令彭德怀。彭老总在抗战中一直战斗在腹背受敌的华北前线，经历了无数场残酷厮杀。在华北敌后，彭德怀积极壮大抗日武装力量，开大片立根据地，以灵活的游击战驰骋华北，有力的配合了正面战场作战。一九四零年，他领导的百团大战史无前例，大规模破坏敌人交通，歼敌五万，鼓舞了全国抗日，连蒋介石也忍不住公开致电祝贺。此战后劲极大。给华北日军留下心理阴影，使他们不敢轻易南下，从而改变了侵略路线。直到一年过去，日本都还担心会有第二次百团大战。第二名，八路军总司令朱德。朱老总在抗战中啊，虽然没有指挥具体的战役，但并不妨碍他成为日军惧怕的强劲对手。作为八路军总指挥，他的功绩主要体现在战略决策方面，如制定建立敌后根据地，在敌后抗战的方针。除此之外，朱老总还要抓根据地的生产建设，指导各抗日武装的思想，承担对国民党军高层的统战工作。在他的指导下，八路军以山西为核心，不断扩大根据地，人数。也从一开始的两三万壮大为二十二万。如果没有敌后根据地的遍地开花，以国民党的消极心理，国土不知沦丧几何。如果说朱老总在八路军的抗战中立下第一等功勋，想必无人会反对。最后是最具争议的第一名，第五战区司令长官李宗仁。李宗仁能排第一，可能出乎很多人意料。回顾其抗战表现，他在武汉会战、绥枣会战、豫南会战等战役中都没有亮眼之处，但他和林彪一样，只凭一战足可以跻身抗日名将之列。一九三八年，李宗仁指挥了徐州会战，其中台儿庄战役使其一战威震日寇。李宗仁指挥台儿庄战役，用杂牌军创造了打败日本王牌师团。歼敌两万余人的奇迹，这是抗战以来中国军队在正面战场上取得的第一次战役规模的大捷，极大提振了中国军民的抗日热情。更重要的是，它的历史意义。此战打消了日军控制青浦铁路、串通南北战场的可能。倘若在抗战初期，此战让日军得逞，那么整个抗战历史恐怕都要改写了。从这个角度看，台儿庄大捷居功至伟，李宗仁名列首位，也当之无愧。
，此榜单是否符合你心中的抗日名将排名？抗日战争涌现了许多推风争死的英雄将领，他们是中华民族的英雄，永垂青史。万事不磨，人们历来也热衷于对名将在争排名立榜来表达自己对先烈的崇敬。不过，这个话题从来难有定论，大家各执一词，总有道理。当然，无论上榜与否，在抗日战争中挥洒过血汗的所有将领与战士，都是我们民族的英雄，值得后辈永远的尊敬与爱戴。